Hello, guys. Good evening. Hello, teacher. How are you? All good? Good, good, teacher. Good. Excellent. Very good. All right. Welcome. Uh, one more time. Today we will finish. Ya terminamos la sección cuatro, right? We finish the section four. Okay, so we are going to finish this week the section number five, okay? Así que les voy a presentar la pantalla. Super hot, guys. Qué caliente, ¿verdad? Sí que estamos, estamos mal con este calentamiento global, ¿verdad? Ok, entonces, ya terminamos esta parte. We, we will start the section number five. Mm -hmm. Oh, section five. Qué callados están, chicos. Why are you so quiet? Okay, guys. So By the end of this class, everybody repeat with me, okay? By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the United States and Canada. Right? Everybody read, 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 read. Come on. By the end of this class, you will learn vocabulary coordinators to popular sport in the USA and US, United States. United States and Canada. Okay. Let's see the. Have you watched the video? Ya vieron este video? No yet. No teacher. No yet. Okay. Bye. Entonces vamos a escucharlo. Vamos a verlo ahora. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, Me people play con golf el background, and chicos. play soccer. <laughs> Mucho ruido, escucho. Pónganle mute, please, para que escuchemos bien. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I 
play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Lo vamos a escuchar una vez más y necesito que repitan esta vez, ¿ok? ¿Ya? Yeah? The sports. We're going to practice the vocabulary related to sports. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the golf, summer, soccer, play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. Baseball, In tennis, the fall, volleyball, people play go swimming, football, go bike riding, and go hiking. Play football. In the winter, football, play bike riding, riding and hiking, play basketball, play go ice skating, and go skiing. Now it's your time. Okay. Play play ice play skating, play skating, play sports skiing. Play in different oh, seasons. All right. Yeah. So, um, the sports and seasons in the United States. So in the spring, people play golf. All right. In the summer. And soccer. All right. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. Hay algún vocabulario que no se comprenda? In the fall. Go skiing. Mm -hmm. If that means uh, skiar, skiar. El go skating. Hiking. Go go hiking. Hiking. Go hiking. Think about your family, co-workers. Hiking is es como hacer caminatas. Caminatas. Okay. Eso es hiking. Go bike, uh, bike riding, ya saben, ¿verdad? Andar en bicicleta. bicicleta. All right. So, in the winter, people play hockey, play basketball, go uh, ice skating. Mm, eso es patinar, ¿ok? Skating. Ice skate, pero patinar sobre patinar sobre hielo, okay? So, what sports are popular here in the country? Do we do we go skiing? Uh, skiing? Aquí no existe eso. Soccer. Soccer, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre soccer y fútbol? El fútbol es el americano. Ajá, ya se los había explicado, ¿verdad? El fútbol americano que se juega con la mano. Parece raro, ¿verdad? Porque es foot. ¿Qué es foot? Pie, ¿verdad? Fútbol, pero imagínense. Y es de mano, pero se llama fútbol. Raro. Okay. Uh, what else? What else? Uh, base. Bas bueno, ahí no sale, pero basketball. Basketball is popular here in El Salvador. Okay. What else? Go bike riding. Bike riding. Right. Riding. riding. Go bike riding. Uh -huh. Que se más ha... popular de el más popular de el de Soccer Beach, o sea, el el de la playa. Ajá. Uh -huh. Soccer Beach. 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 Ah, ah, ya, ya. Yeah. Ajá. Basket. Béisbol es con el palo. Ajá, el bate. Bate. Uh -huh. Ese es béisbol. Ajá. 
Nice, guys. What else? Any other sport? Es que miren, de verdad que damos lástima como, como fútbol, ¿verdad? Sí damos lástima. En el deporte estamos... Da pena, va. Da, da pena. Da pena la selecta. Ok, pero los cangrejitos, <risa> esos sí son buzos, ¿verdad? Ellos andan con todo, ¿ok? Han levantado el país. Ya, nos ponen, nos ponen bien, pero lastimosamente los otros de Other... The, so the soccer, que es, digamos, el, el, el juego quizás más importante que tenemos, ahí sí. Mejor nada. Yo creo que mejor ni deberíamos tener selección. We shouldn't have, we shouldn't have, uh, we shouldn't have this team. Vea. But anyways, guys, eh, hay gente que todavía los, le gusta ver el partido, ¿verdad? Y, no, y saben somos, que siempre van a perder, pero reales. todavía pues, vamos a ganar. They say that you were going to win and never. It doesn't happen. No, no, pasa, no pasa eso. Ok. Este, so, deberíamos, deberíamos de ser igual que en México. Que vi una noticia allí que el último partido que jugaron, ni, ninguno llegó al estadio. A veces tiene la afición por el, por el Exactly, ¿verdad? We Esa shouldn't support them. Entonces no deberíamos irlos a ver, ¿verdad? Para que, para que les dé pena. Ya. Ya, I know, I know. Hey, and uh, let's see. Uh, what is your favorite sport, guys? Do, do you like it? They are, it's a little, a little dangerous, right? To play soccer, it's really dangerous because. People hit you. People hit you. And it's risky and dangerous. Es bien, ¿cómo? Risky, arriesgado, right? It's risky. Uh -huh. What sport do you like? Do you like football? Soccer, I mean. Hasta yo me voy chuco con el soccer. Mm -hmm. <laughs> Yes. You like soccer? Okay. I nice know, guys. Mm -hmm. Repeat, Carlos. Mm -hmm. I no practice any sport. You you don't mm -hmm. practice mm -hmm. any sport? Any. All right. Anyways, guys, um, so Justin, what are you doing with your free time? Well, la, 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 la. vamos a ver qué más, qué más hay, guys. Lesson objective. By the end of the class, you will learn how to ask and answer simple questions, simple present con WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay? Me ayuda a leer Linet. La primera línea. B T N O Bye. By the end of the class, you will learn, learn. how to learn how to ask and answer simple answer. person answer simple present wh questions. questions all right genaro read for me additionally additionally you will practice a conversation with the stress how this topic is used in a real life real setting. real 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 life setting all right conversation conversation all right conversation okay conversation eh, no es con b it's conversation all right Siento que está. Cuatro, tres. 
Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports? Who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we have the auxiliary verb do. No sé si After se, that, se we dieron have the subject cuenta. you. ¿Cómo se dice con quién practicas deporte? ¿Con quién? La vez pasada me preguntó Kenia. ¿Se acuerda, Kenia? Do you remember that? ¿Con quién? Miren cómo está. Um, who do you play baseball with? ¿Cuál era la otra forma de preguntar eso? Era, es, bueno, una de las formas era el who, este, de ahí. We eh, with al final, ¿verdad? Así ajá, como y el está with aquí. al final. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y la otra que les enseñé? ¿Quién se recuerda? Comenzamos con el with. Ajá. With. With. With one. No, no, no. With. With, with whom? Uh, with, with whom? whom? Con quien? Ajá. With whom do you practice sport? All right. Si se fijan, eh, la estructura ahí la tienen es siempre las WH questions. Auxiliar duo das. Repito, cambiamos el verbo si ocupamos duo das. No. No. No cambia, ¿verdad? Ok, solo en qué momentos cambiamos el verbo. Con son afirmativo. Solo en forma afirmativa. Yeah, only in affirmative form. All right. Teacher. Yes. In this class, you learn how to ask. Yes. Who significaba de quién? Who. Ah, eso es de quién. Ajá, who's. Esa es de quién, por ejemplo, who's, who's cell phone es this. De quién es este teléfono. 
Who's? Uh -huh. uh -huh. Who's? Ese era mi ok, y siempre la estructura, vamos. Ahí sí es un poquito diferente. Porque decimos who's y vamos a hablar del sujeto. Ok. ¿Qué, ¿De quién es este hijo? ¿De quién es este teléfono? ¿De quién es? Cualquier, cualquier cosa que quieran preguntar. Whose cell phone? Whose computer? Whose car? Whose mother? All right. ¿De quién? ¿De quién es la mamá de ella? Okay. Whose father? ¿Quién es el papá? All right. ¿Dónde iban? Simple. Once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? All right. In Tenemos order to form simple present WH questions, we can follow this. Okay. Otro más que se acuerden, chicos. Aquí solo hemos visto unos cuantos, pero hay un montón más. Yo me recuerdo haber visto what for, como para qué, algo así. Excellent. What for, para qué, ajá. Enter why. Why también, ¿verdad? Why. El de what. ¿Se acuerdan que hay uno más específico? What or? Which. Which, exactly. When we have multiple options, right? Tenemos como más opciones para escoger, ¿ok? Ahí es como somos which. No le digo, hey, which is your name. Ahí no tenemos dónde esconder, dónde, dónde escoger, ¿verdad? Aunque no nos gusta el nombre, no le puedo decir which is your name. Pero sí le puedo preguntar. Hey, which is your car? Mm -hmm. Oh, which, which car do you use? ¿De quién es el carro que ocupas? Which. Ok, ¿cuál otro? What for, como dice Kenya, ¿verdad? Eso es por, para qué. Who do you practice with? Where? When? How often? Um... How many times? ¿Cuántas veces? How long? ¿Por cuánto tiempo? Ok. Um, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, por eso dice acá, ne, eh, damos más detalles, ¿verdad? No solo yes o no, ¿ok? Simplemente da, damos más información, ¿ok? What sport do you play? I play, uh, oh, I don't play any sport, nada. Como dice Carlos, I don't play any sport. Ok, who do you play? Um, uh, who do you play? Football or soccer with? Mm -hmm. Ahí menciono. Menciono la persona, ¿verdad? Who? Where? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué significa where? Estoy hablando de un... Where? Place, very good. Place or location. Place. Mm -hmm. How often? Ya lo vimos, ¿verdad? Never, always, usually, generally. ¿Cuáles otras habíamos visto? Seldom. Normally. Normally. Hardly ever. Never. Mm -hmm. Never. Okay. Uh, when? Estoy hablando de un... Momento, lugar, perdón, when, fechas, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Ok? Complete the conversation with the correct word. Practice with the partner. Espérenme, vamos a terminar de ver el video. This next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb, do. After that, we add the subject, you. 
Next, we add the verb. Ay, eso ya lo sabemos. Who do you play baseball with? Ahí the está la way... que le dije, ¿verdad? With whom? ¿Ya? Yeah. ¿Con quién juega tu hija? Pregúntenme, ¿con quién juega tu hija? With whom do you... Das? With... Ay, perdón. Estoy mal. Ajá. Tiene hipo. Hiccups. Hiccups. Ok, espero que, que, que se sienta mejor, Carlos. Ok. Uh, ajá, ahí está. With whom? Vamos. ¿Cómo se dice? Pre pregunten. With ¿Con whom? quién juega tu hija? With whom? With whom does play el sujeto? You... Your play. With whom does, does play el verbo your no your your play. sister your, 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 your daughter, daughter. Uh -huh. with your daughter. whom does your daughter play does your daughter play. who does your daughter play with okay uh -huh. vamos who vamos does a ver. Uh, pregúntenme con qué frecuencia juegas con qué frecuencia juegan tus amigos contigo ¿Con qué frecuencia juegan tus amigos contigo? How? How often? How often? Do, do, do you play? Do your friends? Do your friends? Play with you. Play with you, yeah. How often do your friends play with you? Okay. Mm. is by saying with whom do you play baseball it's not very common but it's correct and formal to express yourself like this sí es bien formal. Okay, super so formal. to understand the question who do you play baseball with let me write a quick formula who plus do or does plus subject, subject. plus the verb mm -hmm. plus noun plus with As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun. Just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Mm -hmm. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may okay. ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forum. Fair work, fair work. Vamos a hacer una lectura, ¿ok? Así que, um, who wants to read? ¿Quién me ayuda a leer? Ya escucharon el audio, así que espero que hayan puesto atención en cómo se, re, cómo se pronuncian las palabras que vemos aquí, ¿ok? So, Justin, what do you do? Acuérdense, what do you do? What are you doing in your free time? No, Tai. Antes decíamos Tai, ¿verdad? Y es time, que hay personas que no mencionan las M's al final, ¿verdad? O las S's tampoco las mencionan. ¿Ok? Well, I love sports. Love, love sport, no. I love sports. ¿Ok? Really, what sports do you like? Hmm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Favorites. No, it's favorite. Favorite. All right? Como brit. Brit, pero la V. Okay, favorite. Um, wow. You're a really good athlete. When do you play all these sports? I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? 
Eh, ¿Quién me quiere ayudar a leer? Son dos personas lo vamos a hacer, ¿ok? Yo, teacher. Tenemos René y una, una, una chica para Lauren y Justin, ¿verdad? Ok, primero una. Vamos a ir haciendo las parejas, ¿ok? René, ¿con quién? Espérenme, Nilson. Ya le vamos a, a, a buscar una pareja también a usted. ¿Ok? Yo lo voy a hacer. Yeah, Paula, Paula y René, ¿qué más? Con Nilson. Hoy sí habemos poquitas, poquitas chicas, ¿verdad? Falta varias personas. Maricruz. ¿Qué más nos falta? ¿Cómo se llama esto? Ivania también, ¿verdad? Ivania. Ok. Bueno, entonces, Paula y René, ok. Eh, Nilsson con, ¿con quién más? Vamos, Kenia, Linet también. Va pues, comience René y eh, usted, Lauren, eh, sería, Paula comienza, ¿verdad? Y usted continúa, René, ¿ok? Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer, I play. Wow, you are a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play basic sports. I just watch them on television. <laughs> okay, I don't play these sports, okay? No a sport, okay? These sports. I love sports. What sports? What sports? Vamos. Eh, ¿con quién, ¿Quién más va a leer con Nilsson? Pues, come on. Va pues, Kenia. Ayúdale a leer a Nilsson. So, Justin, what do you in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Um, like. Like. Hockey, um, hockey, baseball, and um, soccer. Soccer, no sé cómo se dice. Soccer. Soccer. Um, soccer. And soccer are my favorite. Wow. You're a really good athlete. Where do you play all this for? Oh, I don't. I don't play this sport. I just watch them on television. I just watch them on television. I just watch them on television. Just one, perdón. Just watch them on, them on. Yeah? Them on television. All right? Television. Vision. Ok. Um, athlete. No sé si pueden escuchar. Athlete. Athlete. Ok. ¿Cómo va esa pronunciación? Athlete. Athlete. La TH, ¿verdad? Athlete. Athlete. Yeah. Athlete. Good job. Vamos a ver. ¿Quién más lo quiere leer? Yo. Yeah. Con okay, Linet. Dale, pues. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Fave. Favorites. Favorite. Okay. Wow. You're a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Yes, excellent. Vaya, ya. Los demás, ¿quién, alguien más que quiera hacerlo y eh, ya, no hay, ya no hay chicas 
Así que le vamos a hacer solo entre chicos. ¿Ok? Sí. Yo dije, aunque sea la, la hembra, no importa. Quiero ensayar. Vaya, ¿con quién? ¿Quién más va? Por, ¿quién, ¿Quién más? Omar, ok. Omar y Carlos, ok. Quien quiera comenzar. Carlos comenzó. <risa> oh, yo sí. Okay. ok, otra vez que no se le escuchó, Carlos. Oh, yo sí. ¿Qué do you do in your time? Well, I love I love sport. Really? What sport do you like? Um, um hawking, base, baseball and soccer are my favorites. Wow. You are really good at that. Where do you play all these sports? Oh these sports. I... These sports. Wow. This sport. Oh, I don't play this sport. I use watch the on television. Okay, these sports. Okay, these sports. S con otra S juntamos. These sports. Okay. Me faltó Genaro y Gabriel. Okay. Okay, vamos. Comience Gabriel. Please, you start. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hmm. Hockey, baseball, soccer. I'm a favorite. Favorite. Wow, okay. you're really good at lead. You're a really good athlete. Athlete. Okay, conti athlete. Uh, continue, continue. When? Le toca when do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. Uh, you guys on television. Ah, perdón, ahí se me olvidó corregirle a... Creo que fue Omar, creo. Dijo, I just, just, como Justin Bieber, just. Ok. I just watch them on television. Y otra cosa que también no me están pronunciando es la S. What sports? What sports? Right? What sports do you practice? Ok. Eh, nice guys, qué bueno. Ya, ya pueden leer, ya pueden, ya pueden pronunciar bastante bien. Ok. Uh, 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 what are you doing your free time? ¿Qué hacemos en your free time, guys? Well, I normally watch movies, watch videos, uh, especially documentaries about story, about history. I love history channel. I love when they are talking about the uh, aliens. Okay. Uh, what else? I really love listening to music. Okay. What else do you do, guys, in your free time? You read? Do you read? I love play. So I play. I love play so guitar. Ah, play the guitar. Nice. Excellent. Do you play the bass? También toca bajo? Yes. And piano. Okay. That's good. Okay, guys. What else do you do in your free time? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra actividad? I, I visit my grandmother. Oh, uh, really? Uh, how often do you visit your mother, your grandma? Sometimes. I 
sometimes, sometimes visit, visit my, grandmother. my grandmother. Okay. So, how often? Once a week, una vez a la semana, twice a week, dos veces a la semana, or just on weekends, tal vez solo los fines de semana. <coughs> okay? In my, in my break. In, in your descanso. break? In my breath, in my descanso. Break. Así in se... your free time? Uh, in your free time? In tiempo libre. Okay? Uh, on my spare time, también pueden decir free time or spare time. Se los escribo acá. Spare time. Tiempo libre. Okay. What, a, what about uh, Socrates? What do you what do you do in your spare time? Lo mismo spare time or free time, okay? I like to cook. Are you a chef? Uh, no sé cómo decir trato. <laughs> I try my best. Yo trato I lo try mejor, my best. I, okay. I so like to how... cook uh, pizza. Um, wow. Bake eh, pizza. Bake, bake, bake pizza. Ajá, hornear. Ajá. Bake pizza, okay? How often do you cook? In my free times. Okay, in my free time. I cook I, on my free I, times. I cook in my free times. Okay. Cupereme. I cook. I cook. su tiempo libre. No. En su tiempo libre, right? in your free time, okay? In your free time. Okay, what about you, Carlos? What do you normally do uh, in your free time? I try to read. Read. Read, perdón, ¿cómo es? Descansar. Read. Ah, rest, descansar. Read, read. descansar. Okay. Okay. Very but good. That cannot because have uh, other work. Oh, you have two jobs. Yeah. Oh, really? Wow. So you got a lot of money. <laughs> nice. Nice, Carlos. Wow. Hey, what about you, Kevin? Oh, you, you you already told me, Omar. What do you do in your free or spare time? I usually, I normally, I generally, I sometimes remember. I could ocupar también esas esas como cómo se llama expresiones, verdad? De 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 tiempo. Adverbios de, de adverbios de Póngame el mute, porfis. ¿Cómo se llama? Mm, I forgot it. Eh, Omar, tell me, what do you do? Los frequency, adverse of frequency. Acuérdense de ocuparlos también. Uh -huh. uh, in the free time, um, I play uh, soccer, foot, football. Or soccer, uh -huh. soccer, or, or basketball, and I, I swim. Espéreme, mencionemos la M al final. Mire, swim es swim. columpiarse. Ok, entonces, si no pronunciamos la M, decimos otra palabra, ¿verdad? I swim. swim. I swim. swim, really? You're very I athletic. <laughs> I swim uh, the free, uh, free time. Or... Time. Time. Mm -hmm. or, okay. Or watch uh, TV, Netflix. Oh, Netflix. Okay. What, um... What series or what are you watching currently? ¿Qué es lo que está viendo últimamente? Oh, es, es... Currently, ahora, en este momento, ¿verdad? En esta. Eh... Narcos. No, eh, no, este... 
No se le oye, fíjese. I don't hear you. Se le quedó mudo. Se llama este Mon Monster Slide. Is it a scary, scary series? Sí, serie, serie. Serie, Seri. ok, nice. Vaya, ya sabemos ahí la, la serie. ¿Cómo? Can you repeat the name again? Monster Slide. Monster of. Slide. Mon Mon Monster Slide. Ok, Slide. How do you spell it? S S L I D E de deslizarse. Ahí me los pone. Okay. Ahí nos los escribe. Eh, René ya me dijo he likes to play. Miren cuando estoy hablando de dos de dos verbos digo likes to play o he likes playing. ¿Ok? Puedo para, tener para dos verbos. Como para separarlo. Como para separarlo. ¿verdad? Siempre. Exacto. El primer verbo. ¿Verdad? Se tiene que separar con otro verbo usando to. All right, usando to o, o ocupamos el verbo con ing. I like playing soccer. I like watching TV. ¿Ok? Dos verbos en uno. I, ¿Ok? Uh, eh, como, um, digamos como, si quiero decir, I like to shopping. I like to shop. Uh, shopping. Comprar. Ajá. Ok. Miren, eso, eso, una buena Pero una de las dos, ¿verdad? O dices tú o dices yo. Puede decir, ya puede, puede decir, I like to shop o I like shopping. Ok. Cualquiera de las dos formas, obviamente hay verbos que lo van a ver más adelante. Hay verbos que le dicen que no son de acción. Ok. Entonces no, no todos los verbos se ponen con ing. Pero hay un montón, ¿verdad? Eh, hay otros que se puede decir, por ejemplo, te voy a explicar esa parte, fíjense. Por ejemplo, uh, ya casi voy a tomar la asistencia, chicos. Aquí se los voy a poner. Por ejemplo, tengo I like, I like uh, to play soccer, to play the guitar. O I like playing, playing the guitar. Las dos formas. Hay otros, hay, hay verbos que si, si lo ponen de diferente forma, tiene diferente significado. Ejemplo, I stop. Este, este verbo también es como bien, bien, bien tricky. I stopped, yo paré, yo me detuve to eat. Me detuve para comer. ¿Ok? Ahora, si yo digo, I stopped eating, es que dejé de comer. ¿Me explico? ¿Ok? Son, si se fijan, si este lleva ING, el significado es diferente. Yo paré de comer. Uh, what? Hamburgers. Para no engordar. ¿Ok? Eh, Oh, I stopped, me paré, me detuve para ir a buscar comida. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Um, so... lleva, lleva ING, ya no se preocupa el tú. Exacto. No puede ir los dos. Ajá, por ejemplo, I stopped to eating. No, no es muy común. Eso sí, hay, hay expresiones que ya sí son con ING, ¿verdad? Por ejemplo, I look... Forward to see in you. Ahí sí. Pero son, son. Son.
son expresiones que ya, ya son así, ¿verdad? A esto, no sé si han, si han fijado, cuando look forward es como estoy pendiente voy, o eh, espero verte pronto. Sí, en así. Pero sí, es, es raro, es raro que, que veamos estas expresiones así. Lo normal es lo que ya les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Ok? Um, ¿Cuál otro verbo? Se me han olvidado, pero hay un montón de verbos que son, son especiales. ¿verdad? Quiero ver stop, quit. And I don't remember. Es que me robaron el libro tan bonito que tenía. Me costó 50 dólares y me lo robaron. Imagínense. Incredible. La gente chaleña, ¿verdad? Bueno, chicos, eh, no sé si tienen alguna duda con lo que hemos visto. Yo sé que no les he preguntado a todos. But, Gabriel, what do you do in your free time? Well, uh, I normally um, watch TV. Um, it depends when my wife is, is busy. It I depends, have to... depende. It depends. It depends. If, if my wife is uh, busy, I have to have um, her to, to cook. Um, okay. Then um, we then usually... Then then? Uh, Luego? Then? Uh, then? Uh -huh. um, we usually go to to shop. Okay, go to shop. Uh -huh. O go shopping. Fíjese que eso es otro oh, shopping, verbo. Right. Después de go, siempre le ocupamos, cuando estamos hablando de actividades recreativas, ocupo ING. Después de go. Go jogging, go walking, go, uh, go shopping. ¿Ok? También son ya expresiones que sí llevan con ING. ¿Ok? Así, go, to, go shopping es más común. No es tan mal decir go to shop, pero... Normalmente se usa así, con ING. All right. Paula. What do I you do? Usually, I usually, I usually uh -huh. um, watch movies with my children. With and, your children, okay. And always go to visit my mother. Once I a week. always go. To visit. Yo siempre, acordémonos de ocupar el sujeto. I always go to visit, um, to visit my mom. Ok. My mom. Ok. Finally, okay. quiero ver, ¿quién me faltó? Genaro y Nielsen. The same question. Genaro. I, I usually practice and soccer uh, boxing a bike soccer and bike ride a bike <clears throat> uh, no boxing. boxing boxing boxeador boxing pues a okay and Nilsson I usually ¿Cómo se dice disfrutar? disfrutar? Enjoy. Enjoy. Have fun también. Have fun. Es como tener, divertirse. Have fun. Hey, que te diviertas. Have fun. Ok, es una expresión. Hey, que te diviertas. Have fun. O sea, eso, y si no, solo digo, I have fun. Ok, yo me divierto. Okay. I have fun. And... My family. You are spend time, okay? You spend, es pasar el tiempo. Spend time, spend money, pasar el tiempo, okay? Eh, y waste time, eso es desperdiciar el tiempo, okay? Nice, guys. El, la, 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 la. Poder canino, vaya. Le voy a tomar la asistencia. Me van a disculpar si, a, si, si no les pregunté a todos, pero bueno. Yo creo que ya a todos les pregunté.
something else than you and me, you and me, you and me. Bye. Me now. Cuando ustedes escuchan música, aprenden inglés. Así que yo les recomiendo, ¿verdad? Eh, escuchar música en inglés, ¿verdad? No oigan tanto regga, reggaetón, recal, reggaetón, ¿verdad? Sino que la música en inglés les ayuda a, a, a practicar su eh, práctica, eh, practicar pronunciación, aprender verbos, etcétera. Así que, ¿qué grupos podríamos mencionarles? Yo les puedo decir, aquí se los mando, por ejemplo, Creed. The Creedence también son, son bonitas, vean. Creed, uh, ¿qué otra musiquita? Ajá, Bon Jovi, Guns N' Roses. Todos esos son buenos grupos. Two Door, ah, oh, two, two Door Cinema Club, dice, recomendado, dice Reni. Oh, really? Two Door Cinema Club es una banda. Es una banda que canta en inglés. Ah, y okay. tiene canciones. Ahí nos mandan en el chat. Se Me mandan en el chat. Ajá, hay alguna que nos. Que la vez pasada les envié una de Iron Maiden, de rock, vea, rock pesado. Así que igual, oh. se los recomiendo, Iron Maiden, muy bueno. Quiero ver Pink Floyd. ¿Qué otro? Aerosmith. Ah, oh, Aerosmith, muy bien, Aerosmith. Vaya, y es música que es bien fácil de entenderla. Otro que les recomiendo es Coldplay, ¿verdad? Coldplay también es, es una banda bastante fácil de entender, ¿ok? Eh, miércoles 14, Dios mío, ¿dónde estoy? Hoy sí, vamos con Blanca, is not here, Brian is not here, Brian Ronaldo Pérez is not here, Carlos Montes is not here. Vamos con Carlos Batres, allí está. Yes, ok, Carlos Steven, esta persona nunca lo, nunca se ah. conectó. Gabriel, ahí estamos, Gabriel. I am here. Okay. Israel is not here. Jacqueline Ivani is not here. Están chicas, sí, fa fa eh, falta bastante. Genaro, are you here? Yes, I am here. En Kenia, are you there? Yes, I am here. Excellent. Lynette, are you there? I am here, teacher. Nice, excellent. Lucero Yamilet is not here. Maricruz is not here. ¿A dónde, dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Maricela is not here. Otra también que no, 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 pasa, no pasa mucho en la clase. Maritza Leticia is not here. Nilson Balbino, are you there? I am here. Excellent. Paula, are you there? I'm here. Okay. René, are you there? I am here, teacher. Sócrates, are you there? I am here, teacher. All right. Y Victor is not there. Espéreme. Sócrates ya le puse no. Yo falté, teacher. ¿A dónde está este Omar, verdad? No, estoy... En Omar lista. Ernesto Flores, ¿va? Sí. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, pues chicos, me, me, me despido porque tengo que tengo otra clase. Si se fijan, ahí, ahí me salió ya el recordatorio. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye, teacher.